Hi guys, this is Gautam. In this video tutorial, we will talk about the route summarization of the concept. So, in the concept, you have already learned routing protocol. So, in the concept, it will be easy to learn. If you have learned routing protocol, you have learned the route summarization concept. So, in the concept, it will be a little difficult. So, let's go to the video. So, route summarization கிறது வந்து பார்த்துங்கினா, ஒரு method, so இதை use பண்ணி, நம்ம என்ன வந்து create பண்ணிரானா, ஒரு summary route வந்து create பண்ணிரோ. So, இந்த summary route வந்து, எதை வந்து represent மனது நாம் multiple networks and subnets வந்து represent மனது. So, இதைதா வந்து route summarization சொல்லுவாங்க. So, இது வந்து இன்னன சொல்லுவாங்க நான் route aggregationும் சொல்லாம், இல்லினா வந்து supernettingினும் சொல்லாம். So, இப்பந்த route summarization நால் நமக்கு என்ன advantage அப்பின்னும் பார்த்தீங்கினா, route road memory வந்து சேவாகது, அதுவுட bandwidth வந்து சேவாகது, CPU cycle வந்து சேவாகது, next வந்து stability இருக்கு. So, இப்பா வந்து memory வந்து சேவாகது அப்பின்னா, இப்பா routing table வந்து சென்னதா இருக்கும் போகுது, அதுக்கு தேவப்பார் memory வந்து உள்ளு கம்மியாகது. So, அதனால வந்து memory வந்து சேவாகது. Next வந்து bandwidth வந்து பார்த்தேங்கினா, இப்போ router வந்து less routes வந்து advertise பண்ணம் போகுது, அதுவுடை interface வடு bandwidth utilization கம்மியா இருக்கு. So, அதனால வந்து bandwidth வந்து உள்ளு சேவாகது. Next வந்து routing table வடு entry வந்து சின்னதா இருக்கும் போகுது, உள்ளுக்கு packet process பண்ணர் packet வந்து உள்ளு கம்மியா இருக்கு. So, அதனால வந்து CPU cycles வந்து உள்ளுக்கு வந்து சேவாகது. Last time வந்து பார்த்தீங்கினா, இப்பே எதோ ஒரு network வந்து flap பார்ச்சு அப்படின்னா, உங்களுக்கு routing tableல வந்து instability இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் route summarization use பண்ணம் போது, இதை வந்து prevent பண்ணலாம். So, அதா வந்து stability நான் போட்டுருக்கான். So, இதல்லாமே வந்து route summarization ஓட advantage. So, அதே மாறி route summarizationல வந்து ஒரு rent disadvantage இருக்கு. என்ன வந்து பார்த்தீங்கினா, forwarding traffic for unused network. நீங்க அது ஒன்று, ரண்டாவது வந்து பார்த்தீர்கள் sub-optimal routing, இது ரண்டுமே வந்து route summarization நால் வர disadvantage. So, இப்போது வந்து forwarding traffic for unused network நாம் நீங்கள் route summarization வந்து நீங்கள் create பண்ணம் போது, என்ன possible இருக்கின் பார்த்தீர்கள் நீங்கள் use பண்ணாத network வந்து அந்த route summarizationல வந்து cover ஆவுர்த்துக்கு possibilities இருக்கு. So, அது மாறி cover ஆவும் போது இன்னாவும் பார்த அந்த neighboring router வந்து அந்த unused network அது use பண்ணாத network கோட traffic வந்துச்சு அப்படினா எந்த router வந்து அந்த route summarization advertise பண்ணிச்சோ அந்த routerுக்க அந்த traffic வந்து forward பண்ணும் ஆனா actual வந்து அப்படி ஒரு network இருக்காது சு அது வந்து forward பண்ணும் சு அதுதா வந்து first drawback second drawback வந்து பார்த்தீர்கள் suboptimal routing suboptimal routing நாம் for example வந்து நீங்கள் ஒரு route summarization பண்ணிருங்க 10.10.10.0 slash 20 so இது வந்து summarization பண்ணி உளுக்கு வார prefix so இதை வந்து நீங்கள் advertise பண்டுங்க அதே routerல உன்னோர் entryயும் நீங்கள் advertise பண்டுங்க அது வந்து 10.10.10.0 slash 26 so அப்பா வந்து router வந்து இன்ன choose பண்ணும்னா longest to prefix match ஒன்னு வந்து summary route வந்து slash 20 subnet mask உன்னும் வந்து slash 26 so அப்பா வந்து longest to prefix match எதுவோ அதுதா வந்து router வந்து select பண்ணும் so அதனால வந்து நமுக்கு suboptimal routing வந்து வரும் so இது ரெண்டுமே வந்து route summarization நால் வர drawback so இது ரெண்டுமே வந்து நான் உளுக்கு next video sessionல வந்து நான் practicalல் உளுக்கு காட்டுறேன் இப்போது எப்படி வந்து நம்ம ROUT SUMMARIZATION வந்து CREATE பண்டுது, CALCULATE பண்டுது இதற்கு வந்து பார்க்கலாம். இப்போது இதில் ஒரு 4 network நான் இருக்கு, இந்த 4 networkல வந்து நான் என்ன CREATE பண்ணப் போகிறான் நான் MOST OPTIMAL SUMMARY ROUTES வந்து நான் CREATE பண்ணப் போகிறான். இது 4 மே வந்து CLASS C NETWORKS, அதுவுட SUBNET MASK வந்து பார்த்தினா நான் என்ன வந்து convert பண்டானா, network address எல்லாமே வந்து binary வந்து convert பண்டான். சோ இப்போம் வந்து இந்த left side லேக்கிறத எல்லாமே வந்து network ID, இதல்லாமே decimal இருக்கு, சோ இதோட corresponding decimal value வந்து, decimal இங்கரம் பரான். corresponding binary value வந்து நான் convert பண்டான். சோ அப்போம் வந்து 192, அதோட corresponding binary value வந்து பார்த்தீங்கினா, 11, அப்பரம் 60, 162, So, LMA is 0 and 4th octet are the corresponding binary value on the 0. So, in the green color represent on the LMA on the network bits, blue color like the LMA on the host bits. So, in all network equipment on the corresponding binary value on the convert on it. 
ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அட்ரஸில் வந்து எத்தனை பிட்ஸ் வந்து நம்ம காமனாக இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆக்டேட்டும் செகண்ட் ஆக்டேட்டும் எல்லா பிட்ஸுமே வந்து நாலு நெட்ஒர்க்லேயுமே சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸை வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ தேர்ட் ஆக்டேட் இது வந்து பார்க்குறேன் ஸோ தேர்ட் ஆக்டேட்டில் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பிட்ஸ் மட்டும் நாலு நெட்ஒர்க்லேயுமே வந்து காமனாக வருது ஸோ செவன்த்து பிட்லேருந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து வருது ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பிட்ஸ் வந்து காமனு செவன்த்து பிட்லேருந்து சேஞ்ச் ஆகாட்டி அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பிட்ஸ் சேமாக இருக்காட்டி நான் உங்களுக்கு ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ க்ரீன் கலர் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் செவன்த்து பிட்டில் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பீட்ஸ் மட்டும் தேர்ட் ஆக்டேட்டில் வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இனாஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடச்சிருச்சு நம்ம சம்மரி ரவுட்ஸ் வந்து சம்மரி அட்ரஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டேட்டு எயிட் பீட்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது செகண்ட் ஆக்டேட்டு சேமாக இருக்குது தேர்ட் ஆக்டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பீட்ஸ் மட்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இதை டோட்டலாக எத்தனை பீட்ஸ் வந்து காமனாக சேமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பீட்ஸு எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டோ டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி டூ பிட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சம்மரி அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதுதான் வந்து ரவுட் சம்மரைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் மூலமாக இந்த என்ட்ரியை வந்து நீங்கள் கான்ஃபிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஜீரோங்கிற நெட்ஒர்க் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணும் ஆனால் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி டூன்னு அட்வர்டைஸ் பண்ணும் ஸோ இது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபோர் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஒன் டாட் ஜீரோ டூ டாட் ஜீரோ த்ரீ டாட் ஜீரோ இந்த நாலு நெட்ஒர்க்குமே வந்து இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி மூலமாக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரவுட் சமரைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இது மூலமாக வந்து ரவுட்டோட மெமரி பேண்ட் வித் சிபியு சைக்கிள் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் ஏதாவது கொரீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங